Yettinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Vito Carleone o'lganining kunidan noilojlikdan aql idrokiga qarshi borib rozi bo'ldi. Bosqinchilikdan keyin uning ulushi eng kamida 1000 dollar bo'lishi to'g'risidagi gap hal qiluvchi turtki bo'ldi. Vitoning fikricha uning yosh sheriklari puxta tayyorgarlik ko'rishmas, shoshilib ish qilishar, qo'lga tushgan o'ljani orqa oldiga qaramasdan shoshib pishib pullashar, ishga o'ta yengil taklik bilan kirishardi. Shunga qaramasdan Vito ularni ishonchli, maqtovga loyiq yigitlar deb tan olardi. Basavlat Norg'ul Peter Klementsa o'z ishiga pishiq edi. Odamovi qotma tesiyoga ham ishonsa bo'lardi. Bosqinchilik xamirdan qil sug'urganday o'tdi. Sheriklari qo'lda qurol bilan shoyi ko'ylaklar yuklangan mashina haydovchisini kabinadan tushishga majbur qilishganda Vito mutlaqo qo'rqmadi. Bundan o'zi ham juda hayratlandi. U Klementsa va Tessioning sovuqqonligiga ham qoyil qoldi. Ular agar jim tursa, xotiniga 2-3 ko'ylaklik bo'lib qolishi mumkin deb haydovchiga tegajoqlik qilishardi. Vito ulushiga tekkan ko'ylaklarni o'zi sotishni lozim topmadi. O'g'irlik mollar bilan savdo qiladigan savdogarga olib borib, hammasini ulgurchisiga bor yo'g'i 700 dollarga sotdi. 1919-yilda bu ham katta pul edi. Ertasi kuni uni ko'chada sarg'ish rangli kostyum va safsar rang shlyapa kiyib olgan Fanucci to'xtatdi. "Bu deyman og'ayni", dedi u Vitoga sitsiyalancha so'zlarni buzib. Odamlar seni boyib ketdi deyishyapti. Sen ham sheriklaring ham boyib ketganmishsizlar. Meni esdan chiqarib qo'yayotganing yo'qmi, a? O'zing o'ylab ko'r. Axir bu menga qarashli ko'cha bo'lsa, demak, sen sal pal mening tomog'imni moylab turishing kerakdir, a? Nima deysan? U Sitsiliya mafiyasida ko'p qo'llaniladigan Fari Fagnari a pizzu iborasini ishlatdi. Pizzu har qanday kichkina, masalan, Kanareykaning tumshug'i degani, ibora esa o'ljaning bir qismini to'kib qo'y degan ma'noni bildiradi. Vito odatiga ko'ra indamadi. Fanucci nimaga ishora qilayotganligini u darhol tushungandi, lekin Fanucciining imo ishorasiz dangal gapirishini kutdi. Fanucci og'ir tin oldi. 500 dollar berasan. Faqat shundagina seni kechirishim mumkin. Axir yoshlar mendek odamga izzat hurmat bilan muomala qilishni qayoqdan ham bilishardi. Vito Carleone kulimsirab qo'ydi. Hali yoshgina, qo'lini hech kimning qoniga bo'yamagan bu odamning kulimsirashida shunday sovuq bir ifoda bor ediki, hatto Fanucci ham bir dam dovdirab qoldi, lekin har holda o'zini tutib olib qo'shib qo'ydi. Aks holda uyinga politsiya bostirib keladi. Xotining va bolalarining boshiga og'ir kunlar tushadi. Albatta, agar o'ljani oshirib, toshirib gapirishgan bo'lsa, men kamrog'iga ham roziman. Yaxshisi, meni laqillataman deb ovora bo'lma. Endi Vito Carleone birinchi marta gapirdi. U mulohaza bilan achchiq tiziqsiz gapirdi. Uning ovozida yoshi katta bilan, buning ustiga Fanucciga o'xshash nufuzli odamlar bilan suhbatda bo'ladigan hurmat e'tibor bor edi. Menga tegadigan ulush hozircha sheriklarimda, dedi u xushmuomalalik bilan. Ular bilan gaplashib ko'rishim kerak. Fanuchining ko'ngli o'rniga tushdi. Sheriklaringga aytib qo'yishing mumkin. Ular ham shunchadan to'lashlari kerak. Men ular tomog'imni moylab qo'yishni esdan chiqarishmaydi deb umid qilaman. Aytib qo'y. Ha, aytib qo'yaver, qo'rqma, dedi keskin Fanuchi. Klementsa bilan eski qadrdonmiz, u o'zi tushunadi. U qanday yo'l tutishini sen kuzatib yur. Bu sohada uning katta tajribasi bor. Vito Carleone og'irligini bir oyog'idan ikkinchi oyog'iga oldi. Uning yuzida xiyol sarosimalik paydo bo'ldi. Albatta, dedi u. Bu ishlarning hammasi menga qandaydir g'ayri tabiiy dek tuyulyapti. Xuddi cho'qintirgan otadi qilgan pand nasihatlaringiz uchun rahmat. Uning so'zlaridan Fanucci ta'sirlanib ketdi. Sen yaxshi yigitga o'xshaysan, dedi u Vitoning qo'lini jundor qo'llari orasiga olib qisarkan. Kattalarni hurmat qilarkansan. Yoshlikda bu juda yaxshi narsa. Esingda tut. Ishingda biror kor hol yuz bersa, darrov mening oldimga kel. Agar biror ishni rejalashtirib yurgan bo'lsang, balki yordamim tegib qolar. 
Oradan yillar o'tkach Vito Carleone o'shanda Fanucchining fe'l atvoridagi nozik nuqtani qanday qilib bexato topa olganini tushundi. Sitsiliya mafiyasi tomonidan o'ldirib ketilgan Ojar otasining taqdiri uni ehtiyotkor bo'lishga o'rgatgandi. Lekin o'sha daqiqalarda hayotini erkini tikib, qo'lga kiritgan pulini tortib olmoqchi bo'lishayotgani uchun juda qattiq nafratlangandi. Vito qo'rqmadi. Ustiga ustak Fanucci bilan bo'lgan suhbatdan keyin u uchiga chiqqan ahmoq ekan degan xulosaga keldi. Sitsiliyalik baqaloq Clementsa o'limiga rozi bo'lishi, lekin qo'lga kiritgan o'ljasidan aqalli 1 sentini bermasligini Vito yaxshi bilardi. Axir gilam o'g'irlab chiqishayotganda politsiyani o'ldirishga shaylangan o'sha emasmidi? Xotma, tadbirkor Tessio ham bekorga har daqiqada zahrini sochishga tayyor turgan ilonga o'xshamasdi. Biroq kechqurun Peter Klementsaning quduq hovlining narigi tomonidagi uyida Vito yana bir saboq oldi. Klementsa bolaxonador qilib so'kindi. Tessioning qiyofasi qora bulut tusiga kirdi, lekin shundan keyin har ikkisi Fanucci 200 dollarga rozi bo'ladimi, yo'qmi deya muhokama qila boshlashdi. Tessio u rozi bo'lishi mumkin deb hisoblardi. Klementsa bo'lsa, aksincha bo'lishiga ishonardi. Yo'q, bu bitliqi biz mol sotgan odamdan qancha pul olganimizni iska bilgan. Fanucci 300 dan sariq chaqa ham kamaytirmaydi. 300 berishga to'g'ri keladi. Vito garchi ta'jublanayotganligini yashirishga urinsa-da, quloqlariga ishonmasdi. Umuman, nega endi unga pul berishimiz kerak? Bir o'zi uchchalamizga qarshi nima qila oladi? Biz undan kuchliroqmiz. Bizda ham qurol bor. Nega endi peshona teri bilan topgan pulimizni birovga berishimiz kerak? Klementsa shoshilmasdan tushuntirdi. Vanuchining vahshiy hayvondan ham battar do'stlari bor. Politsiya bilan ham aloqasi bor. Ko'rdingmi, bizni laqillatib, o'ylab yurgan rejalarimizni bilib olishga harakat qilyapti. Bilasanmi, nega shunday qilyapti? Izimizga ayg'oqchilarni soladi. Shu yo'l bilan politsiyani qarzdor qilib qo'yadi. Bu uning sinovdan o'tgan usuli. Bundan tashqari, Marantsella o'zi unga to'lov undirib olish uchun mahallamizni ajratib bergan. Ismi va qilgan ishlari haqida gazetalarning sahifalarida tez-tez maqolalar bosiladigan gangster Marantsella imish-mishlarga qaraganda ta'magirlik, qimorbozlik, qurolli bosqinchilik bilan shug'ullanadigan to'daning boshlig'i edi. Klementsa o'zi tayyorlagan xonaki vino keltirdi. Uy bekasi yog' zaytun mevasi va italyancha non solingan likopcha keltirib qo'ydi va o'zi stul ko'tarib dugonalari bilan g'ibatlash uchun pastga eshik oldiga tushib ketdi. Klementsaning xotini yosh bo'lib Amerikaga yaqinda kelgan inglizchani tushunmasdi. Vito Carleone og'aynilari bilan vino ichib o'tirarkan o'ylardi. U hech qachon hozirgidagidek qattiq berilib o'ylamagandi. Miyasi aniq ishlayotganidan, fikrlar quyilib kelayotganidan o'zi ham hayron edi. U Fanucci haqida bilgan hamma narsalarni birma-bir xayolidan o'tkazdi. Fanucciyni pichoqlagan bolani qanday qilib o'ldirishganini, uning ikki sherigi Fanucciga pul to'lab, jazodan qutulib qolishganini esladi. Birdan unda Fanucciyning hech qanaqa muhim aloqalari yo'q va bo'lgan ham emas degan qat'iy ishonch paydo bo'ldi. Politsiyada ayg'oqchilik qilishdan orlanmaydigan, pul evaziga o'ch olishdan voz kechadigan odamning qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin? Hech qanaqa. O'zining qadr qimmatini biladigan har qanday mafiya boshlig'i o'ziga hujum qilgan odamlarning hammasini gumdon qilmaguncha tinchimaydi. Fanucci bittasini gumdon qildi, lekin qolgan ikkitasini sal-pal qo'rqitib qo'ydi. Fanucci endi ularni gumdon qila olmasligini tushunardi. Shuning uchun ham ularning to'lov to'lashlariga rozi bo'ldi. Xuddi shunday. Do'kondorlar va kichik qimorxonalar egalarini unga to'lov to'lashga majbur qilgan narsa Fanuchining surbetligi-yu zabardast mushtlari edi. Shuni ham aytish kerakki, Vito Carleone Fanuchiga har holda sariq chaqa ham to'lamaydigan bir uyni bilardi, lekin bu uy egasining haligacha bironta odam mushugini pish deb ham qo'ygani yo'q. Demak, Fanuchi yolg'iz yoki u zarur paytlarda arzon bahoga yollashi mumkin bo'lgan qandaydir qurolli o'smirlar bor. 
Endi Vito Carleoni'nin oldida so'nggi masalani hal etish vazifasi turardi. Bundan bu yog'i uning hayoti qaysi yo'nalishda davom etadi. Ana shu ikkilanishdan keyin u keyinchalik doim takrorlab yuradigan taqdir har bir odamning yo'lini belgilab bergan degan xulosani chiqardi. Axir u o'sha oqshom Fanuchiga to'lovni to'lashi, keyin yana do'konga ishga joylashib olishi va qarabsizki, bir necha yil o'tgach o'zining shaxsiy baqqollik do'koniga ega bo'lishi mumkin edi-da. Biroq taqdir uning peshonasiga don bo'lishini yozib qo'ygandi va Vitoni avvaldan tayyorlab qo'ygan so'qmoq yo'lga solib yuborish uchun Fanucci bilan to'qnashtirdi. Shishadagi vinoni tugatishgach Vito ehtiyotkorlik bilan Clemenza va Tessioga o'z taklifini aytdi. Agar xohlasangiz menga 200 dan beringlar. Fanuchiga o'zim olib borib beraman. Ishontirib aytamanki, u oladi. U yog'ini menga qo'yib beringlar. Bu ishni o'zim to'g'rilayman. Ikkalangiz ham xursand bo'lasiz. Clemenza unga shubhali nazar tashladi. Vito sovuqqina qilib: "Men do'st deb bilgan odamlarimga hech qachon yolg'on gapirmayman", dedi. "Sen ertaga Fanuchi bilan gaplashib ko'r. Mayli, u sendan pul talab qilaversin. Eng muhimi, sen unga sariqcha qaham berma, lekin unga gap qaytarma." Bora pul olib kelishingni. Bu pulni men orqali olishini ayt. Qancha xohlasa shuncha berishga tayyor turganday ko'rsat o'zingni. Kamaytirishni iltimos qilma. U bilan men o'zim savdolashaman. Agar u haqiqatan ham sizlar aytayotganday xavfli odam bo'lsa, jahlini chiqarishning keragi yo'q. Shunga kelishdi. Ertasi kuni Clement Safanucci bilan gaplashib ko'rib, Vito ularni aldamaganligiga ishonch hosil qildi. Shundan keyin Vitoning uyiga kirib, unga 200 dollar berdi. Fanucci 300 eng so'nggi marra ekanligini, undan kamiga mutlaqo ko'nmasligini aytdi, dedi va qiziqib Vitoning yuziga qaradi. "Sen qanday qilib uni kamroqqa ko'ndirmoqchisan?" "Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin," dedi Vito ishonchli qilib. Sening ishing men qilgan yaxshilikni unutmaslikdan iborat. Keyinroq Tessio keldi. Tessio Clemenzaga nisbatan odamovi, jismoniy jihatdan Clemenzadan kuchliroq bo'lsa ham, lekin zaharroq va ayyorroq edi. U bu ishda qandaydir sir, qandaydir firibgarlik borligini sezib, bir muncha tashvishga tushib qolgandi. U ablah bilan o'ta xushyor bo'lib gaplashish kerak, deya ogohlantirdi u Vitoni. U makkorlikda shaytonga ham dars beradi. Agar xohlasang, pulni berayotganingda birga bo'lishim mumkin. Guvoh bo'laman. Vito Carleoni bosh chayqadi. U hatto javob berishni ham lozim topmadi. Faqat Fanuchiga aytib qo'y, pulni bugun kechqurun soat 9 da shu yerda mening uyimda oladi, dedi. Vino bilan mehmon qilaman. Keyin balki gaplashib o'tirib, kamroqqa ko'ndirarman. Tessio boshini qimirlatdi. Bunga umid qilmay qo'ya qol. Fanucci aytgan gapidan hech qachon qaytgan emas. Hech kisi yo'q, dedi Vito Carleoni. U bilan til topishib olamiz. Keyinchalik uning bu gapida dahshatli ma'no yashiringanligini hamma tushunib qoldi. Bu so'nggi oyoqlantirish ilonning o'ljasiga zahar solishga tashlanishidan oldingi holati edi. Vito Carleoni don bo'lganidan keyin ham biror masalada unga qo'shilmagan odamlarni o'tirib, gaplashib olishga taklif etar ekan, ular bu ishni qon to'kmasdan tuganlash va omon qolishning so'nggi imkoniyati ekanligini tushunardilar. Kechki ovqatdan keyin Vito Carleoni xotiniga bolalari Sony va Fredoni ko'chaga olib chiqib ketishini va u ruxsat bermaguncha uyga kiritmaslikni, katta eshik oldida ularga qarab o'tirishni tayinladi. Uning fanochi bilan gaplashib oladigan ishi bor. Bolalar xalaqit bermasligi kerak. Qo'rqib ketgan xotinining yuzini ko'rgan Vito quyilib kelgan nafratini zo'rg'a bosdi. "Ehtimol sen ahmoq odamga erga tekkan ekanman deb o'ylayotgandirsan." deb so'radi beparvolik bilan. Xotini javob bermadi. U Fanuchidan qo'rqqanidan emas, eridan qo'rqqanidan indamadi. Eri soat sayin o'zgarib borar. Uning ko'z oldida butun vujudidan qandaydir yovuz, dahshatli kuch yog'layotgan begona odam turardi. Vito ilgari ham odamovi edi. Kam gapirardi, lekin har doim muloyim, og'ir bossiq edi. O'ylab ish qilardi. Bu ayniqsa yosh sitsiliyaliklarda kamdan-kam uchraydigan hislat edi. 
Hozir taqdir da'vatiga javob berishga tayyorlanar ekan, itoatkor, ko'zga tashlanmaydigan faqir odam niqobini, ya'ni himoya vositasini uloqtirgan edi. Xotini ana shuni ko'rgandi. U o'z faoliyatini kech 25 yoshga kirganda boshladi, lekin katta shov-shuv bilan boshlash baxtiga muyassar bo'ldi. Vito Cardoniya Fanochini o'ldirib 700 dollarni kissaga urush fikriga tushib qolgandi. Uning Fanochi bilan hech qanaqa oldi berdisi yo'q edi. Qarindosh urug'ligi, do'stlik aloqalari ham yo'q edi. Shunday ekan, nima uchun Fanochiga 700 dollarni o'z qo'li bilan berish kerak? Dunyo Fanochisiz ostin ustun bo'lib ketmaydi. Bunday qarorga kelishining albatta jiddiy sababi bor edi. Haqiqatan ham Fanochining qulay payt kelganda qasos oladigan shafqatsiz tarafdorlari bo'lishi mumkin edi. Buning ustiga Fanochining o'zi ham xavfli odam edi. Uni gumdon qilish oson emasdi. Lekin Vito Carlioni otasini o'ldirib ketishgandan beri bir o'limni zimmasiga olib yashab kelardi. Jallotlar ta'qibidan qochib, 12 yoshlik bola paytida okeandan o'tib, begona yurtga oyoq bosdi, boshqa nom bilan yashay boshladi. Atrofida bo'layotgan voqealarni jim kuzatib yurdi va o'tgan yillar mobaynida boshqalarga nisbatan aqlliroq va dadilroq ekanligiga ishonch hosil qildi. Shu paytgacha aqli va dadilligini amalda sinab ko'rish imkoniyati bo'lmagandi. Shunga qaramasdan, taqdirida yozilgan dastlabki qadamni tashlashdan oldin u har holda bir muncha ikkilandi. Hatto bir pachkada 700 dollar pulni tayyorlab, shimining olish oson bo'lgan yon cho'ntagiga solib ham qo'ydi. O'n cho'ntagiga esa shoyi yuklangan yuk mashinaga hujum qilishdan oldin Klementsadan olgan to'pponchani soldi. Fanuchi kechikmadi. Roppa-rosa soat 9 da keldi. Vito Carlioni stol ustiga ko'zida xonaki vino qo'ydi. Vinoni ham Klementsa bergan edi. Fanuchi har xil shubhalarga bormasligi uchun Vito darhol unga pulni berdi va Fanuchi pulni sanab, kattagina ham yoniga joylab, cho'ntagiga solib qo'yguncha diqqat bilan kuzatib turdi. Keyin Fanuchi vinodan xo'pladi-da, "Sendan yana 200 dollar", dedi. Uning tunt jun bilan qoplangan yuzi qilt etmadi. Vito odatiga ko'ra sovuqqonlik bilan mulohazali javob berdi. Hozircha ishsiz yurganligim uchun qo'lim biroz kaltalik qilib turibdi. Agar yo'q demasangiz, qolgan pulingizni 2 haftadan keyin bersam. Bu ma'lum va sinovdan o'tgan nayrang edi. Fanochi pulning asosiy qismini olgandi, qolganini keyinroq olishga rozi bo'lardi. Yaxshilab iltimos qilinsa, u olgan puli bilan cheklanishi yoki muddatni biroz uzaytirishi ehtimoldan xoli emasdi. Fanochi Hmm, shuna qama dedi de yana vino xoplab davom etdi. O'z ishingga pishiq yigit ekansan. Nega senga ilgari ko'zim tushmagan ekan a? O'ta odamovsan. Bundan ko'p narsa yutqazasan. Senga pul chiqadigan yaxshigina ish topib berishim mumkin. Vito Carlioni uning gaplariga diqqat bilan quloq solganday bo'lib, tavozi bilan bosh egdi va ko'zachadan Fanochiga to'q qizil rangdagi vinodan qo'ydi. Lekin Fanochi vinoni ichmadi. O'rnidan turib xayrlashish uchun Vitoga qo'lini uzatdi. "Xo'p, yigitcha, omon bo'l", dedi u. "Mendan xafa bo'lma, xo'pmi? Agar kerak bo'lib qolsam, xabar berarsan. Bugun esdan chiqmaydigan yaxshilik qilding." Vito Fanucci znapoyadan tushib uyga kiriladigan yo'lakdan ko'chaga chiqquncha kuzatib turdi. Ko'cha to'la odam edi. O'nlab duvoqlar uning bu uydan sog' omon chiqqanligini tasdiqlashlari mumkin edi. Vito derazadan qaradi. Fanucci 11-avenyu tomon yurdi. Demak, uyga kirib, o'ljani mahkamroq joyga yashiradi. Balki qurolni ham yashirar. Vito Carlioni xonadan chiqdi-da, shotidan ko'tarilib tomga chiqdi. Vito Carlioni chorsi shaklidagi tomlardan yurib, kvartalning qarama-qarshi tomoniga o'tdi. Bo'sh yotgan omborxonaning o't o'chiruvchilar narvonidan orqadagi hovliga tushdi. Orqa eshikni tepib ochdi-da, katta eshik orqali ko'chaga chiqdi. Fanuchining uyi ko'chaning narigi betida edi. Bu mavzedagi uylar 10-avenyugacha to g'arb tomon cho'zilib ketgan edi. 
Ombarinchi avenyuda asosan katta kichik yuklar vaqtincha saqlanadigan omborxonalar joylashgan bo'lib, ular yuklarni markaziy temir yo'l orqali tashiydigan va 11-avenyudan tortib Gudzon daryosigacha bir-biriga tutashib ketgan yuk stantsiyalariga oson chiqadigan yo'lga muhtoj bo'lgan kompaniyalar tomonidan ijaraga olingan edi. Fanuchining kvartirasi ana shu stantsiyalar orasidagi uylardan birida edi. Bu uylarda beva yukchilar, tormuz konduktorlari, omborxona qorovullari va arzon fohishalar yashashardi. Bu mahallaning odamlari haqiqiy italiyaliklarga o'xshab, kechqurullari qo'shnilari bilan hasratlashgani ko'chaga chiqishmas. Ishlab topgan pulini ichib tugatish uchun pivaxonalarga tarqalib ketishardi. Vita Carleone kimsasiz 11-avenyuning 2-tomoniga osongina o'tib oldi va Fanucci yashaydigan uyning podyezdida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik orqasiga o'tib, haligacha biron marta otilmagan to'pponchani qo'liga oldi-da, kuta boshladi. Ko'chaning narigi betidan uy tomon kelayotgan oq nuqta qorong'i yo'lakdan aniq ko'rinib turardi. U Fanucci edi. Vito kuraklari narvonga olib chiqadigan ichki eshikka tekkuncha tsarilib bordi. U to'pponcha ushlagan qo'lini oldinga cho'zdi. Uning qo'li bilan tashqi eshik orasida 10 funt masofa qoldi. Eshik ochildi. Keng oq kiyim kiyib olgan, vino va ter hidi anqib turgan Fanucci yorug' tushib turgan yurakdan ichkariga kirib kela boshladi. Vito Carleoni o'q uzdi. Fanucci yarim ochiq eshik ostonasiga cho'kkalab qoldi. U chidab bo'lmaydigan og'riqdan shikoyat qilganday alamli ingradi. Bu ingrashda ayni paytda qandaydir kulgili holat ham mavjud edi. Fanucci ingrashda davom etdi. Vito to'pponchaning og'zini Fanuchining ter bosgan semiz chakkasiga taqib turib, boshiga o'q uzgunga qadar kamida 3 marta ingragani esida. Oradan uzoq davom etgan 5 sekundcha vaqt o'tdi. Shundan keyin Fanuchining jonsiz tanasi bir qop yukday cho'zilib tushdi-da, ochiq eshikni to'sib qoldi. Vito Carleone ehtiyotkorlik bilan Fanuchining pidjagi cho'ntagidan semizgina hamyonni oldi va qo'yniga yashirdi. Keyin ko'chaning ikkinchi tomonidagi bo'sh yotgan omborxona tomon o'tdi. Orqa eshikdan hovliga chiqdi va o't o'chiruvchilar narvonidan tomga ko'tarildi. Tomdan pastga qaradi. Fanuchining tanasi bir qop yukday podyezd eshigi ostonasida yotar. Ko'cha esa hamon kimsasiz edi. Derazalardan biri keyin ikkinchisi ochildi. Ulardan pastga bo'y cho'zib qaragan odamlarning kallalari xuddi qora nuqtalarga o'xshardi, lekin ularning yuzini ko'rib bo'lmasdi. Demak, Vitoning yuzini ham hech kim ko'rmagan. Buning ustiga bu yerdagilarning hech biri politsiyaga xabar bermaydi. Agar politsiyachi tunda uchastkasini aylanib yurib, Fanuchining jasadiga duch kelib qolmasa, u ertalabgacha shu yerda yotaverishi mumkin. Bu yerda yashaydigan odamlardan esa hech biri o'z ixtiyori bilan shubha ostida qolishni va ketma-ket so'roq bergani politsiyaga qatnashni xohlamaydi. Eshiklarni berkitib olib hech narsa eshitmaganday, ko'rmaganday o'tirishaveradi. Endi Vito shoshilmasa ham bo'lardi. U tomlardan o'tib, uyining chordog'iga chiqadigan teshik og'ziga keldi va narvondan pastga tushdi. Xonasining eshigini ochib kirib, ichidan qulflab oldi. Qo'ynidan hamyonni chiqarib ag'dardi. Stol ustiga o'zi bergan 700 dollardan tashqari bir nechta 1 dollarlik va bitta 5 dollarlik qog'oz pul tushdi. Hamyonning mayda pullar saqlanadigan cho'ntakchasida ehtimol tumor bo'lsa kerak. 5 dollarlik eski tilla tanga bor edi. Agar Fauci haqiqatdan ham boy gangster bo'lganda edi, boyliklarini yonida olib yurmasdi. Demak, Vitoning shubhalari hozircha to'g'ri chiqyapti. Vito hamyon va to'pponchani yo'qotish kerakligini bilardi. O'shanda yoq tilla tangaga tegmaslik kerakligini o'ylab qo'ygandi. U yana tomga chiqdi. 3-4 ta tomdan o'tib hamyonni quduq hovlilaridan biriga uloqtirdi. Keyin to'pponcha o'qdonida qolgan o'qlarni to'kdi va to'pponchaning stvolini tomning xarisiga urdi. Stvol sinmadi. Keyin to'pponcha stvolidan ushlab, tutqichini mo'ri chekkasiga urdi. Tutqich qirsillab yorildi. Yana bir marta urgandi, tutqich ikkiga bo'lindi. U stvolni bir tomonga, tutqich 
qurilishini ikkinchi tomonga uloqtirdi. To'pponcha qismlari 5 qavatli bino tomidan tashlanganligiga qaramasdan yerga taraqlab tushmadi, balki sassiz, ovozsiz qalin axlat ustiga tushdi. Ertalab derazalardan yana axlat tashlashadi. Qarabsizki, xudo xohlasa to'pponcha qismlari axlat ostida qolib ketadi. Vito orqaga qaytdi. U bilinar bilinmas qaltirar, lekin o'zini bosib olgandi. Qon sochragan bo'lishi mumkinligidan xavfsirab kiyimlarini almashtirdi. Yechgan kiyimlarini hammasini xotini kir yuvadigan ruh tog'oraga tashladi. Ishqor bir parcha kir sovun topib, kiyimlarining har birini alohida alohida temir taxtaga ishqab uzoq yuvdi. Keyin tog'orani ishqor va sovun bilan tozaladi. Yotoqxona burchagida turgan yuvilgan kirlar tugunini topib, usti boshini undagi kirlar bilan aralashtirib yubordi. So'ngra toza ko'ylak, ishton kiyib, pastga tushdi va eshik oldida bolalariga qarab va qo'shni xotinlar bilan gaplashib o'tirgan xotinining yoniga borib o'tirdi. Keyinchalik bu ehtiyotkorliklarning hammasi behuda bo'lib chiqdi. Fanuchining jasadini ertalab topishdi, lekin Vitoni politsiyaga chaqirish hech kimning xayoliga kelmadi. Bundan tashqari o'limidan bir kun oldin kechqurun Fanuchi Vitoning uyiga kelganini bilgan politsiya hatto qiziqib ham qo'ymadi. Vito bo'lsa Fanuchi uning uyidan chiqib ketayotganligini ko'rsin deb o'ziga dalil tayyorlab qo'yish ustida ham bosh qotirgandi. Keyinchalik politsiyadagilar Fanuchidan qutilganliklardan xursand bo'lishgani uni kim otib o'ldirganligini aniqlashga unchalik harakat qilmayotganligi ma'lum bo'ldi. Ular buni shunchaki bir to'daning a'zolari o'rtasidagi o'zaro hisob-kitob deb, ilgari mayda firibgarlik, o'g'irlik, zo'rlik tufayli politsiyaga tushgan bezorilarni so'roq qildilar. Vito bunday ishlarga aralashmagandi, uni hatto eslariga ham olishmadi. Ha, Vito politsiyani laqillatdi, lekin bu sheriklari ham laqillab qolaverishdi degan so'z emasdi. Pit Clemenza bilan Tessio bir hafta, ikki hafta, uch hafta undan olisroqda yurishdi. Nihoyat bir kuni kechqurun ikkalasi unikiga kirib kelishdi. Har ikkalasi Vitoga ochiqdan ochiq hurmat e'tibor ko'rsatishdi. Vito Carlioni ularni pinagini buzmasdan xushmuomalalik bilan kutib oldi. Vino bilan mehmon qildi. Birinchi bo'lib Clemenza so'z boshladi. 9-avenyudagi do'konlarni sog'adigan odam qolmadi, dedi tilyolamalik qilib. Kvartalimizdagi qimorxonalar va yashirin totalizatorlar ham hech kimga to'lov to'lamayapti. Vito o'tkir nigohini ularning biridan ikkinchisiga qadadi. Tessio gapga aralashdi. Fanuchining mijozlarini qo'lga olsa bo'ladi, dedi u. To'lov berishadi. Vito Carlioni yelka qisdi. Bunga mening nima daxlim bor? Bu mening vazifamga kirmaydi. Clemenza xaxolab kuldi. Hali qorin qo'yib ulgurmagan yoshlik yillarida ham u semiz odamlarga o'xshab xaxolab kulardi. Men bergan to'pponcha turibdimi? Esingdami? Yuk mashinasini tozalashga otlanganimizda bergandim, dedi u. Agar senga boshqa kerak bo'lmasa, balki qaytarib berasan. Vito Carlioni o'ylanib turdi-da, shoshilmasdan jon cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib, 5 ta 10 talikni ajratdi. Mana, o'sha to'pponchangning puli. Uni o'sha bosqinchilikdan keyin tashlab yuborganman, dedi va kulib qo'ydi. Bu jilmayish odamlarga qanaqa ta'sir qilishini u vaqtda Vito Carlioni hali bilmasdi. Bu jilmayish uning yuzida faqat kimningdir ajali soyasi sifatida paydo bo'lardi. Sirtdan har doim vazmin mulohazali ko'ringan bu odam haqiqiy basharasini ko'rsatganda juda-juda qo'rqinchli edi. Clemenza bosh chayqadi. Menga pul kerak emas. Vito pulni cho'ntagiga solib qo'ydi. U sabr qilib turdi. Vito va bu ikkalasi bir-birlarini juda yaxshi tushunishardi. Fanuchini Vito o'ldirganini Clemenza va Tessio bilishardi. Garchi uni ham buni ham bu haqda hech kimga og'iz ochmagan bo'lishsa-da, tez orada butun mavzu bundan xabardor bo'ldi. Vito Carlioni bilan hurmatga loyiq odam sifatida muomala qila boshladilar. U bo'lsa hamon Fanuchidan qolgan tekin daromad manbai bo'lgan do'kondorlar va qimorxonalarni qo'lga olishga shoshilmasdi. Shundan keyin yuz berishi muqarrar bo'lgan voqea yuz berdi. Kunlarning birida kechqurun Vitoning xotini qo'shni beva ayolni boshlab kirdi. Beva italiyalik bo'lib, andishali, halol ayol edi. 
yetim qolgan bolalari tashvishida ertalabdan kechgacha xo'jayin ishlaridan bosh ko'tarmasdi. Uning 16 yoshli o'g'li maoshini Italiyada rasm bo'lganidek yopishtirilgan konvertda oyisiga keltirib berardi. 17 yoshli Chevar qizi ham shunday qilardi. Kechqurunlari hammasi to'planishib, karton qog'ozlarga tugma qadashardi. Bu arzimaydigan pul to'lanadigan og'ir mehnat edi. Qo'shni ayolning ismi Signora Kalomba edi. Vito Cardoni'nin xotini Signora sendan yordam so'rab chiqibdi. Oilasida kichkina ko'ngilsizlik yuz beribdi, dedi. Vito pul so'rasa kerak deb kutgandi va pul berishga tayyor edi, lekin qo'shnining iltimosi boshqacha bo'lib chiqdi. Signora Kalombo it boqardi. Kenji o'g'ilchasi bu itni shunchalik yaxshi ko'rardiki, undan jonini ham ayamasdi. Qo'shnilardan kimdir uy egasiga it kechasi bilan xurib chiqadi deb shikoyat qilibdi. Uy egasi signoraga itni yo'qotishni tayinlabdi. Signora Kalomba uy egasini aldab itni yashirib olib qolibdi. Bundan xabardor bo'lib qolgan uy egasi signoraning darhol ko'chib ketishini buyuribdi. Signora bu safar uning buyrug'ini so'zsiz bajarishni aytib, xudoning zorini qilib yolvoribdi, itni ham beribdi. Lekin g'azab otiga minib olgan uy egasi ko'nmabdi. Yo uyni o'zi bo'shatib qo'yishini, yoki bo'lmasa politsiya yordamida ko'rpa to'shagini ko'chaga chiqarib tashlashini aytibdi. Kenji o'g'li esa itni Long Islanddagi qarindoshlarinikiga olib ketishganda yum-yum yig'laganmish. Nega itni olib ketishadi? Axir ularni baribir uydan haydab chiqarishadi-ku. Vito Carleone muloyimlik bilan so'radi. Nega endi mendan yordam so'rayapsiz? Signora imlab Vitoning xotinini ko'rsatdi. Xotiningiz aytdi. U ta'jublanmadi. Xotini undan o'sha oqshomda nega kiyimlarini o'zi yuvganini so'ramagandi. Ishlamayotgan bo'lsang, pulni qayoqdan topyapsan deb biron marta so'ramadi. Mana, hozir ham uning qiyofasida sovuqqonlik mavjud edi. Ko'chib ketishingiz uchun ketadigan xarajatlar pulini beraman, ma'qulmi? dedi Vito qo'shni ayolga. Qo'shni ayol bosh chayqadi. Uning ko'zlariga yosh to'ldi. Italiyada birga o'sgan dugonalarim, do'stlarim shu yerda yashashadi. Hech kimni tanimaydigan begona joyga qanday qilib ko'chib ketaman? Xo'jayin shu yerda qolishimga ruxsat bersin. Men uchun iltimos qilib ko'ring. Vito bosh egdi. Xo'p, mayli. Ertaga u bilan gaplashib ko'raman. Ko'chib ketishingizga zarurat qolmaydi. Vito xotinining chehrasiga tabassum yugurdi. Garchi sezdirmasa ham, Vito Carleone bundan xursand bo'ldi. Signora Kalomba esa hamon shubhada edi. Xo'jayin, iltimosingizni rad etmasligiga ishonasizmi? Signor Robertomi? Ta'jublanib so'radi Vito. Albatta ishonaman. Unga yaxshilab tushuntirish kerak, xolos. Ahvolingizni bilgach, albatta sizga yaxshilik qiladi. Siz tashvishlanmang. Tashvishlanishning keragi yo'q. O'zingizni ehtiyot qiling. Axir bolalaringiz bor. Uy sohibi Mr. Roberto unga qarashli 5 ta uy qator turgan ko'chaga har kuni kelardi. Vito Carleone ikki og'iz gapi borligini aytib, uni to'xtatganda Mr. Roberto keskinroq muomala qildi. Janubliklarning garchi bunisi yuvoshroq ko'rinsa-da, sal narsaga pichoqqa qo'l yugurtiradigan odati borligini bilganligi uchun ham qo'rslik qilmadi. Signor Roberto, dedi Vito Carleone Xotinimning tanishi bo'lgan bir bevadan nima uchundir uyingizdan ko'chib ketishini talab qilganingizni eshitib qoldim. Juda qattiq xafa bo'lyapti. U ayolning eri, himoyachisi yo'q, puli ham, shu ko'chada yashayotgan do'stlardan boshqa tanishlari ham yo'q. Men siz bilan gaplashib ko'rishimni, siz aqlli odam ekanligingizni, faqat anglashilmovchilik tufayli shunday qilganingizni aytdim. Ko'ngilsizlikning boshlanishiga sabab bo'lgan itni berib yuboribdi-ku. Endi o'zi yashayversa bo'lmaydimi? Italyan italyandan iltimos qilganidek so'ranaman. Bir yaxshilik qiling. Signor Roberto ro'parasida turgan odamning boshidan oyog'igacha ko'z yugurtirdi. Yosh, o'rta bo'y, ko'rinishidan baquvvat, lekin qishloqqa. Yana italyalikmish. Roberto yerga qistdi. Men u kvartirani boshqa oilaga qimmatroq ijaraga berib yubordim, dedi u. Sizning tanishingizni deb odamlarni quvib chiqara olmayman. Vito Carleone xafa bo'lmadi, tushunganday bosh qimirlatdi. Qancha qimmatga berdingiz? so'radi u. 5 dollar, dedi Mr. Roberto. Bo'g'irt yolg'on edi. 
Birdan birga o'tadigan to'rtta xonadan iborat bo'lgan qorong'i zax uyni beva ayolga oyiga 12 dollardan to'lash sharti bilan ijaraga bergandi. Yangi kelganlarning hech biri bunchalik ko'p pul bermasdi. Vito Carleone cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib, 3 ta 10 dollarlikni ajratdi. Mana o'sha qo'shimchasi. Yarim yil muddatga oldindan olib qo'ying. Ijarachiga aytib o'tirishning keragi yo'q. U mag'rur ayol. Yarim yildan keyin menga murojaat qiling. Albatta itini ham qoldirishga ruxsat berasiz deb o'ylayman. Ruxsat berib bo'pman. Hech narsaga ruxsat bermayman, dedi Mr. Roberto. Menga qara, umuman sen o'zing kimsan? Menga ko'rsatma berasan? Og'zingga qarab gapir. Sitsiliyalik tasqara. Yana o'zing ko'chada qolmagin. Vito Carleone hayron bo'lib, kafti ochiq qo'lini ko'tardi. Men sizdan faqat iltimos qildim, xolos. Boshqa hech narsa deganim yo'q. Kim biladi deysiz, balki vaqt kelib, mening ham sizga yordamim kerak bo'lib qolar, to'g'rimi? Bu pullarni yaxshi niyatim dalili sifatida qabul qiling. Qolganini o'zingiz bilasiz. Axir men sizning gapingizni qaytara olarmidim? U Mr. Robertoning qo'liga uchta qog'ozni majbur qilib qistirdi. Iltimos, iltifot qilib pulni oling, keyin o'ylab ko'ring. Bor gap shu xolos. Agar xohlasangiz ertaga ertalab qaytarib berishingiz mumkin. Agar siz baribir o'sha ayolni haydab chiqarmoqchi bo'lsangiz, men qanday qilib qarshilik ko'rsataman? Axir uy siznikida. Uyda it bo'lmasligini xohlarkansiz. Buni ham tushunaman. U Mr. Robertoning yelkasiga urib qo'ydi. Shu kichkinagina iltimosimni rad etmang, xo'pmi? Men buni hech qachon unutmayman. Mavzidagi tanishlaringizning hammasidan so'rab ko'ring. Men qarz bo'lib qoladigan odamlardan emasligimni har biri aytishadi. Ikkinchi yo'l tugadi.